Mentirosa é tua irmã que alugou a casa e não está morando lá. Não está morando mais. Manda aí sua vida. A tua irmã não está morando na casa. Alugou a casa com uma irmã dele. Isso aqui é feio. Se tiver particularidade, é lá no meio da rua, aqui não. É da onde ela faz da particularidade. Aqui nós estamos fazendo um trabalho aqui na casa. Aí, aí ele corta meu telefone e vem cadê a democracia dessa casa, senhor presidente? Ele você manda cortar meu telefone e deixa o meu telefone. Tá aqui somente o meu delicado. Isso não pode, eu não vou ficar calado diante das coisas que acontecem aqui nessa câmara. Tome a providência, senhor presidente. Tem a rumo nessa casa. Não pode ligar, não. Diga o meu somente. Vamos falar. Nós estamos aqui na casa é para trabalhar. Tem é. continuidade. Eu quero só lembrar que a parte da próxima sessão não vai ter mais essa reta. Quem quiser falar, fala na tribuna e acaba. Acabou a sessão e encerra a sessão. Tá bom? Porque toda vida acontece aí. Pede para deixar. Aí chega, faz a acusação de prova, vai não fazer. Porque se eu sei lá, não tem você. Pois é. Já não tem regimento, não. Já deu gente. Todo parlamento tem regra. Então, a gente sente, o vereador se expõe ao seu problema. Agora estou trazendo questão para o que o falou. Estão trazendo questão pessoal para cá e nós não estamos aqui para isso. O povo não paga para nós, bem pago, para nós dizer que questões para a própria sacada. Aqui nós estamos discutindo políticas. É o bem do povo, é o desenvolvimento, a oposição reclama, o governo se defende e busca o entendimento. Agora, trazer coisa pessoal de quem deve, de quem deve de dever, de quem está em prática, vai para a justiça, o porta também aqui. A PJ também aqui, só deve ser. Não vai tornar, então. Não. Vereador João. Senhor presidente, é só em relação aqui, onde fui citado aqui na tribuna, em relação à escola Chile News, a falta de vaga lá para os alunos, eu fiz minha parte, que foi a cobrança, onde o povo me colocar nesta casa para me fazer a cobrança, fiz minha parte, fiz a cobrança até o nosso secretário, ele disse que ia, iria resolver. E nós estamos aguardando essa posição do nosso secretário. Em relação ao torneio extremão, é, quando a gente vai começar um evento esportivo, tem uma reunião onde todos os presidentes é, votam, ouvem o nosso regulamento e votem contra ou a favor. Assim como nesta casa, que vem a, as leis e nós votam contra ou a favor. E lá foi aprovado por todos eles e foi aprovado que para identificar o atleta teria que ter o um time de, de eleitor da cidade. E aquele que não tivesse o time seria eliminado. Então, é, cada, cada presidente tem que cumprir o regulamento que eles mesmos aprovaram. Esta é a minha posição e quero agradecer a paciência de todos os presentes e o povo de Grajaú. Muito obrigado. Presidente, só um 30 segundos. É, a minha preocupação em relação a essas constantes ameaças em relação a nós, de um modo geral, porque acaba atingindo os membros desta casa e, por consequência, também uma afronta ao povo que a gente representa. É, gostaria de, 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 de pedir, que já é uma obrigação desta casa, que essas ameaças sejam levadas a ser tomada providência judicialmente. A vereadora Elizabeth, eu me preocupo com a situação dela, porque não foi o primeiro caso. Aconteceu com o vereador Clóvis Pompo, e daquela vez eu citei o nome da, da, do, da, 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 da pessoa que estava ameaçando, e me parece que agora tem o um número de um celular, que foi passada a mensagem, a ligação e tudo mais. Então existe toda uma tecnologia avançada que pode identificar o ameaçador. Então, estamos aqui para somar, vereador Elizabeth, se tem ameaças contra a vossa excelência, consequentemente tem ameaça contra todos nós e nós estamos juntos. Se me trouxer a ocorrência policial e fez o BO, pode ter certeza que eu encaminharei para o secretário de segurança, porque o Maranhão, hoje, graças a Deus,
tem um dos sistemas de inteligência mais modernos do mundo. O último sequestro que teve aqui em Imperatriz, aquela criança, os, os sequestradores, eles gravavam no cartão de memória e mandavam deixar, e deixar o vídeo em tal ponto e dizia aonde o cartão de memória estava. E mesmo assim a polícia conseguiu pegar todo mundo e salvar a criança. Se há ameaça do celular, telefone confidencial, eu não atendo. Eu não sou bandido, nem falo com o nome confidencial e nem atendo de quem ligar confidencial. Se minha mãe ligar até amanhã lá e morrer, eu não vou. E confidencial eu não atendo. Agora, se tem um nome, entrega para o secretário de segurança, eu garanto que em 24 horas sabe quem é. Mas se não vier com a ocorrência policial, não adianta para gravar que não... entra no ouvido e sai do outro. Para mim, o que vale é o preto do banco. É a ocorrência, o número do telefone, a hora que ligou, para a gente dar entrevista. Deus tenha, Léo, você é quais advogado, nós vamos fazer uma grande festa, nós seus amigos, com a vossa passar na prova da, da OAB, que é mais uma conquista dessa casa, com o Juarez Mudoca para ela, vereador, já é advogado, já é advogado, para nós vai ser uma honra muito grande. Então eu só posso dar entrevista das coisas, tiver documentos, se não tiver, eu não posso. Senhor presidente, já foi, já foi, agora já foi, já foi encerrado. É, eu vou lá. Su, vai muito grande, quer falar. Tô paciente hoje. Posso falar? É. Bom dia a todos. Eu quero aproveitar esse momento para dar um abraço a todos os ouvintes aí que estão ligados na Rádio Aliança. E eu fiquei, Marinaldo, é, olhando o seu pronunciamento ali, e nós temos não só a produção como a situação, nós temos falado muito da educação. E eu, pensando aqui, que essas creches em que foram desviados esses dinheiros, esses milhões, Ficaram 500, 500 crianças fora da sala de aula que devia estar tendo aí uma creche com qualidade. Então, nós temos que pensar também nisso aqui. Porque, já falei numa sessão passada, a gente fica apontando A e B. Porque não formamos uma comissão nesta casa e instalamos uma CPI para investigar esses casos. Porque nós vamos passar a vida inteira aqui falando que fulano e ciclano desviaram o dinheiro e que fizeram, deitaram, deitaram e rolaram. E por que, que nós não instalamos essa CPI? Porque realmente, se a gente fizer isso, nós vamos descobrir quem são os culpados. Outra coisa que eu quero falar é sobre as estradas vicinais. As estradas vicinais, nós tivemos aí o gestor que passou oito anos e acho que não olhou para esse lado porque nós não temos nenhuma estrada vicinal de que eu, que eu lembro que não seja construída pelo INCRA ou que elas sejam feitas pelas cavoeiras então eu quero parabenizar o prefeito porque já tem começado a trabalhar nessas estradas e que continue fazendo assim para ver se daqui três anos quando terminar esse mandato tenha pelo menos 30% dessas estradas feitas né? para que os produtores, os agricultores, os fazendeiros possam escoar o, o seu produto para a cidade. Então, eu quero parabenizar o prefeito e pedir para ele que continue fazendo isso, porque quem vai dizer e agradecer se ele foi bom ou foi ruim é o povo que está recebendo esse benefício. Né? Mas quero parabenizar o prefeito e meu muito obrigado a todos. É muito grande. Vossa Excelência, tem o regimento de terra, Pedido de CPI no parque do presidente da casa. Parque de vereadores, deputado. Outra coisa, uma CPI para ser criada ela tem que ter começo, meio e fim. Me preocupa aqui abrir uma CPI e daqui a pouco eu como presidente eu tenho que presidir ela ou terminar ela. E eu não posso porque eu sou neutro. Me desculpe. Uma CPI tem que ter sinceridade, nós temos poder de polícia, nós vamos envolver muita gente e aí para a gente não estar tá culpando pessoas inocentes. Eu sou muito preocupado. Eu vejo aqui os alunos, não, o fulano desviou. É como se no governo do BSL tivesse só uma pessoa errada. Não, no governo do Sul, ele assume em todo canto, a publicamente. Se houver desvio, é eu que estou desviando, o Sul. Mas, infelizmente, não foi a gestão. E fico jogando pela só uma pessoa, que eu não vou citar o nome, por questão de justiça. Mas nós sabemos que lá tinha um compõe, tinha uma gangue lá. E aí, mexendo uma coisa que eu não vou terminar, e não é da minha obrigação terminar, a minha obrigação aqui é colocar ou não, se tiver maioria, e vocês têm que se desbuçar para aprovar, eu, eu tenho o minha dúvida, ok? Vereador Jaga. Sabe por, por isso? Porque, porque presidente, é, não, agora... ah. é, Vossa Excelência, sabiamente, 
Falou, como é que você abre na CPI e você não consegue comprovar nada? E aí, como é que fica a sua moral, o seu trabalho diante desta casa que eu estou ouvindo agora? Senhor presidente, rapidinho, quando ao sai, que dizem, dizem que tinha um rombo, o um rombo maior aconteceu ano passado. É tanto que o novo gestor já tirou os carros de 6, 7 mil que tinha lá, os carros alugados, e colocou de 3 mil, então o problema não está acontecendo. É tanto que tirou os funcionários lá de, de alto escalão de 6, 8 mil reais, para ver se consegue colocar as coisas em dias. Então, tinha um rombo, aí o outro vem e acrescenta, aí eu é, é olhar pelo retrovisor. Fica arrombado. É olhar pelo retrovisor. Eu vou só repetir rapidinho quanto ao um torneio lá que eu mencionei. Já pensou um jovem de 16 anos, 17 anos, ele não é obrigado a, a fazer o seu título de eleitor, até que completar os 18. Ele não pode participar do torneio. Quando eu digo que o regulamento foi elaborado incompetentemente, aí então é alguém. E se ele também tem mais de 18 anos e não quiser fazer o título, é uma opção dele. A questão da documentação é se vai comprovar se ele mora no Grajaú ou não, para saber se ele reside. E ainda no regulamento tem três vagas de cada time para a gente que mora em outro município. E um time que foi eliminado, porque tá... só tinha um de outro município. Tinha uma segunda cláusula que poderia ser colocada. Mas o cidadão mora no Grajaú a vida toda, desde que nasceu, só porque ele não tinha o título de eleitor. Fica bem claro aqui a justificativa, porque ele não tinha o título. Não era o título de outro município. Se fosse outro município, estava certo que estava com um regulamento. É dizer ao nobre vereador Raimundo do Grande que há dois anos atrás as melhores escolas em conhecimento no Piauí e nas periferias de Brasília era, funcionavam os barracões. Porque a melhor escola não é só espaço físico. Como se preocuparam tanto em colocar climatizadores em algumas escolas e está provocando ciúme nas outras. E aí esqueceram de colocar os professores, meu nobre companheiro vereador. Esqueceram de funcionar. Esqueceram de colocar os alunos na sala de aula. A minha preocupação maior é essa, que não vou me calar. E ainda hoje tem escolas que faltam professores. Ainda hoje, terminando o mês de maio, tem alunos que nunca tiveram acesso à sala de aula. É bom o espaço físico, eu também me sinto bem, sou professor, não estudo. Agora, eu prefiro ter o professor, ter o aluno estudando, do que não ter, por falta de um espaço, porque alguém acha que só através de uma creche de primeira qualidade que pode funcionar. Finalizo dizendo ao novo vereador Zé Leão, meu amigo, meu xará, que nenhum de nós somos obrigados a falar aquilo que nós não queremos aqui, nem diante da justiça, porque lá a lei é bem clara. Se você quiser ficar calado, até mesmo sendo julgado, Correndo o risco de ser condenado ou absolvido, você pode ficar calado. E então o colega não pode. Também aí criou o clima, eu estou aqui como amigo, criou o clima de mal-estar. Dizer que o colega ou a colega tem que falar. Eu quero que todos os companheiros sejam pacientes. No dia que ela quiser falar, ela fala. Se for verdade ou inverdade, a justiça vai dizer. Nós não podemos fazer isso, é um pedido que eu faço, que eu tenho que estar. É dentro da lei para a gente não cometer nenhuma infração. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o segundo só ele falou meu nome, citoso, tenha paciência, tenha maneira. Deixa eu dizer, eu vou me ver, eu vou me adojar. Você está certíssimo, ninguém é obrigado a dizer o que não quer. Eu só pedi para a colega citar o nome e esclarecer quem eram as pessoas que estavam lá. Não estou obrigando e não posso obrigar, porque eu tenho conhecimento do povo da lei. Não faço direito, mas tenho conhecimento do povo da lei. Muito obrigado. Certo. Presidente, é uma sugestão que na terça-feira, até para não ser injusto, ou amanhã, a gente fazer o um requerimento coletivo do SAI pedindo a folha de pagamento, tanto das empresas quanto de recursos humanos. Essa é a proposta. Obrigado. Bota em votação. Se tiver maioria, vai. Se não, a casa aqui, se chegar, bota em votação, ok? É democrático. Não ter uma ela tratar em nome do 